ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கிரிஷ் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம கிரிஷ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் ஒவ்வொரு டைமும் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சென்ட் ஆகும் ஈஸியாக வீடியோவை பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் பச்சை கடலைப்பருப்பு ஒரு ஒன் கப் எடுத்திருக்கேன் ஃபிஃப்டி கிராம் கடலைப்பருப்புக்கு மூணு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் போட்டு மிக்சி ஜாரில் ட்ரையாக ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பவுடராக இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா அரிசி மாவு அந்த பவுடருக்கு ஈக்குவல் கண் கண்டென்ட்டில் எடுக்கணும் அது ஒன் கப் இருந்தால் அரிசி மாவும் ஒன் கப் சேம் மெஷர்மெண்ட்டு வெள்ளம் வந்து அதுக்கு பாதியாக போதும் ஒன் கப் அரிசிமா ஒன் கப் கடலை பருப்புனா ஹாஃப் கப் வெள்ளம் போதும் நல்ல இந்த மாதிரி மிக்சிலேயே சுற்றி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் இது எல்லாம் தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம மாவு எப்படி ரெடி பண்ணிடுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போது ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற கடலை பருப்பு பவுடரையும் அரிசி மாவு அப்புறம் வந்து வெள்ளம் இது மூணையும் சேர்த்து லைட்டாக நல்லெண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க புட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் நம்ம புட்டு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லெண்ணெய் தான் ஆட் பண்ணணும் தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க லைட்டாக டெஸ்டிங்க்கு ஒன்று பிடிச்சி பார்த்துக்கோங்க வருது இப்போ நம்ம இதுக்கு ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி குட்டி கப்பில் இல்லை நீங்கள் அழகழகாக ஹாட்டின் டைமண்ட் ஷேப்பில் வச்சுருக்கீங்க ஷேப்பிங் டூல் வச்சுக்கிங்கன்னா அதில் வச்சு கூட பண்ணலாம் இல்லைனா குட்டி குட்டி டம்ளரில் வச்சு கூட இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் ரெடி பண்ணி அச்சு வச்சுக்கலாம் பாருங்க அழகாக வந்துச்சு நமக்கு இந்த மாதிரி ஷேப் எதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்னா அப்போதான் வந்து குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு ஷேப்பாக இருந்ததுன்னா அப்படியே புட்டு மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து இட்லி கொப்பரையில் போட்டு வேக வச்சு கூட செய்யலாம் பட் ஷேப் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிடவும் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா பாருங்கள் டம்ளரும் இருக்குது டம்ளர்லேயும் கூட நீங்கள் அச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம அச்சு வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி துணி போட்டுக்கோங்க நனைச்சி போட்டுக்கோங்க துணியை போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அதில் வச்சுட்டு நல்லா ஒரு இட்லி வேகிற அளவுக்கு வேந்தாலே போதும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் இட்லி கொப்பரையில் வச்சாச்சு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா நல்ல ஒரு ஹெல்தியான டிஷ் இது வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்தாச்சு பாருங்க அப்படியே நல்ல ஷேப் நல்லா வந்திருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது ஆயில் ஐட்டம் பிடிக்காது அப்படின்றவங்க ஸ்நாக்ஸ் எனக்கு பஜ்ஜி இந்த மாதிரிலாம் வேணாம் எனக்கு வந்து சிம்பிளாக பண்ணி கொடுக்கணும் நான் வந்து டயட்டில் இருக்கேன் அப்படின்றவங்க கூட இதை வந்து தாராளமாக இந்த ஸ்நாக் ரெசிப்பியை வந்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டானது இது நம்மளோட ஒரு பாரம்பரியமான ஸ்நாக் ரெசிப்பின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ நம்மளோட பாரம்பரியம் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வருது இல்லையா இந்த மாதிரி பழங்காலத்தில் செஞ்சது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க உண்மையிலே இது ரொம்ப ஹெல்தியானது எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ பவுடரோ நம்ம ஆட் பண்ணல ஈவன் எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணல நம்ம நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் பிளேலிஸ்ட் ஆப்ஷனில் ரெசிபி வைஸ் கேட்டகரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான ரெசிபிஸை போய் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு பெரிய லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதுவரைக்கும் வீடியோ பொறுமையாக கேட்ட உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் அண்ட் பாய்